Депутат Адам Делимханов получил ранение, но остался жив. Ранее ряд телеграм-каналов и медиа сообщили о гибели Делимханова в Запорожской области. Автомобили, в которых якобы передвигался Делимханов и несколько его соратников, попали под обстрел. Где, когда и при каких обстоятельствах это произошло, а также тяжесть ранения неизвестны. Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале заявил, что Делимханов не выходит на связь. Он попросил украинскую разведку предоставить информацию о том, по какому именно месту и по каким позициям был нанесен удар, и пообещал за эти сведения щедрое вознаграждение. Ранее появилась неподтвержденная информация о гибели Делимханова, первым об этом заявил политолог Кирилл Сазонов. Он утверждает, что чеченский депутат был убит в результате операции украинских подразделений в Приморской Запорожской области. По словам Сазонова, вместе с Делимханов погибли еще около 200 человек. В понедельник, 12 июня, Делимханов встречался с белгородским губернатором Вячеславом Гладковым и представителями Минобороны и Росгвардии. Они обсуждали защиту региона от проникновения диверсантов, рассказывал глава Чечни Рамзан Кадыров. По словам Кадырова, Депутат принимал участие в военных действиях на Украине почти с самого начала военных действий. Президент Владимир Путин присвоил Делимханову звание Героя России.